హాయ్ ఏపీ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జనవరి సిక్స్త్న జరుగుతుంది ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపరేషన్ పూర్తి అయిపోయి రివిజన్ కూడా చాలామంది చేసి ఉంటారు ఈ రివిజన్కి మనము చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్స్ ఎంచుకుంటేనక చాలా వరకు గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఎంత ప్రిపేర్ అయినా కానీ కానీ ఏదో ఒకటి సందిగ్ధత అయితే ఉంటుంది ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై అవుతామా లేదా ఎన్ని బుక్స్ తిరిగేసినా ఎన్ని ఎంత మెటీరియల్ మనం సేకరించినా కానీ వాటి అంతా ప్రిపేర్ అయినా లేదా రివిజన్ ఎన్నిసార్లు చేసినా కానీ మనకు ఆ సందిగ్ధత అనేది ఎంతో కొంతైతే ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి సందిగ్ధత ఇలాంటి టెన్షన్ ఉండడం వలన లాస్ట్ మినిట్లో మనకు కొంచెం భయంతో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది కొంత స్కోరు మనం వదులుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి టెన్షన్ అవసరం ఉండదు మనం ప్రిపేర్ అయ్యాం కాబట్టి సిలబస్ పూర్తి చేశాం కాబట్టి మనం చాలా వరకు రివిజన్ కూడా చేశాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై కావచ్చు వీటిలో మనకు ఏ విధంగా ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ పేపర్స్ ప్రకారము ఏ విధంగా వచ్చింది ఏ విధంగా వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ అనే విధంగా మనం అంచనా వేస్తే కనుక మనకు ఆ భయం అనేది పోతుంది మనకు ముఖ్యంగా ఈ రివిజన్లో భాగంగా మనం ఇప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ ముఖ్యమైన టాపిక్స్ తెలుసుకుందాము ఈ టాపిక్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ను బేస్ చేసుకొని ఈ టాపిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఎన్ని మార్క్స్కు ఏ టాపిక్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చారు ఆ ఏ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఆ ఆ టాపిక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనమాట ఈ టాపిక్స్ మనం ప్రిపేర్ కావడం వలన దాదాపు క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఎక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి మనం ఇప్పటికే ప్రిపరేషన్ పూర్తి చేసినాం ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ అనేది అవసరం లేదు పూర్తిగా ఇకపోతే సిలబస్ కంప్లీట్ చేయకపోయినా కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ముఖ్యమైన టాపిక్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సిలబస్ అంతా పూర్తి కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మనకు నచ్చిన టాపిక్స్ కొంతవరకు అంటే ఉదాహరణకు రీజనింగ్ ఆర్థమెటిక్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి చాలా వరకు వచ్చింటుంది రీజనింగ్ ఆర్థమెటిక్ ప్లస్ ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ కష్టమైతే ఇంగ్లీష్ స్కిప్ చేసేద్దాం జనరల్ స్టడీస్లో పాలిటీ విభాగము ఈజీగా ఉంటుంది ఇకపోతే ఎకానమీ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసుకున్నా కానీ క్వాలిఫై అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి రీజనింగ్ ఆర్థమెటిక్ వీటిని వదలద్దు ఆర్థమెటిక్ విభాగం నుంచి ఫార్మర్స్ బాగా బేస్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది అదే రీజనింగ్ రీజనింగ్ తక్కువ టైంలో మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇంగ్లీష్ విభాగానికి వస్తే కనుక మనకు థర్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు అడగడం జరుగుతుంది ఈ థర్టీ క్వశ్చన్స్లో మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్స్ చేయకపోయినా కానీ మనకు తెలిసినంత వరకు కొన్ని గ్రామర్ వరకు ఉదాహరణకి ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ అంతవరకు చేయగలుగుతాము అంతవరకు చేసినా సరిపోతుంది థర్టీకి టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ స్కోర్ చేయగలిగినా కానీ మిగతా టాపిక్స్లో మిగతా సబ్జెక్టులో మన స్కోర్ ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే మనం ఈజీగా క్వాలిఫై కావచ్చు కాబట్టి ఒక ఇంగ్లీష్ రాలేదను లేదంటే మ్యాథ్స్ రాలేదను మనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఒక టాపిక్ సిలబస్ పూర్తి కానంత మాత్రాన మనం ఫిలిమ్స్ కాలేము అనేది అది అసాధ్యం అనేది కాదు ఖచ్చితంగా అసాధ్యమే కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్కి వన్ నాట్ టూ డేస్ ఉండడం వలన ఈ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీ క్వాలిఫై కావాలనే ఉద్దేశంతో మనం రివిజన్ అనేది చేస్తాము ఈ రివిజన్లో భాగంగా మెయిన్ టాపిక్స్ మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ మాత్రమే ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ మాత్రమే మనం ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ టాపిక్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ విషయానికి వస్తే ఇంగ్లీష్లో లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీ మార్క్స్ అడిగారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగే ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఇంగ్లీష్ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ అడిగారు వాటిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ ఈ టాపిక్ మీద రెండు క్వశ్చన్లు అడిగారు ఓకే నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ అనే టాపిక్ మీద రెండు క్వశ్చన్లు అడిగారు అదేవిధంగా యాంటోనిస్ మీద
రెండు క్వశ్చన్లు అడిగారు సినానిమిస్ మీద రెండు క్వశ్చన్లు అడిగారు ప్రిపోజిషన్ రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇకపోతే ఆర్టికల్స్ రెండు క్వశ్చన్లు అంటే ఏ యాన్ ది అనేది ఈ మూడు ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అనేది అడిగారు ఇకపోతే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ వీటి మీద టూ మార్క్స్ జంబులుడ్ సెంటెన్సెస్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఒక ఆర్డర్లో కరెక్ట్ ఆర్డర్లో తీసుకోవడం ఓకే వీటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగారు మరి రిపోర్ట్ స్పీచ్ నుంచి టూ మార్క్స్ ఇకపోతే ప్యాసేజ్ నుంచి ప్యాసేజ్ నుంచి నాలుగు మార్కులు యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ నుంచి యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ నుంచి మనకి టూ మార్క్స్ అడిగారు ఈ విధంగా మనం బేరీజ్ చేసుకొని మనకు వీటిలో కొన్ని టాపిక్స్ రాకపోయి ఉండొచ్చు సపోజు ఆంటోనిమ్స్ సినానిమ్స్ చూద్దాం వీటిలో మనము ఎన్ని ప్రిపేర్ అయినా కానీ అక్కడ ఎగ్జామ్లో వచ్చేవి వేరుగా ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి టఫ్గా వస్తాయి ఒకసారి ఈజీగా వస్తాయి సినానిమిస్కు విషయానికి వచ్చేసి ఒక సింపుల్ వర్డ్ ఇచ్చేసి దీనికి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఇవ్వని చెప్తారు అప్పుడు మనం రిలేటెడ్ వర్డ్ అంటే ఉదాహరణకు బర్డ్ ఇవ్వని చెప్తారు దానికి రిలేటెడ్ వర్డ్ లేదంటే ఇంకా ఆంటర్నిస్ అంటే ఆపోజిట్లో ఏదైనా ఇవ్వని చెప్తాడు వీటిని మనము ప్రిపరేషన్ వలన వచ్చినది అయితే కాదు ఈ ఆంటర్నిమ్స్ సినానిమ్స్ అనేది ఇంతకుముందు రోజుకు ఒక టెన్ వర్డ్స్ ఆర్ ట్వంటీ వర్డ్స్ మనం ప్రిపేర్ కావడం వలన వచ్చినవి కాబట్టి ఇప్పటికి ఇప్పటికి వీటిని స్కిప్ చేయడం బెటర్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ టైంలో మాత్రమే మనం వీటిని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్స్లో మనకు ఈజీగా ఉంటే దానికి రిలేటెడ్ ఏ బిసిడి ఆప్షన్లలో ఏది ఈ ఏ దీనికి రిలేటెడ్గా ఏది దీనికి ఆపోజిటెడ్గా ఉంటే మాత్రమే మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి మనము ఆప్షన్ చేసినాక దీనికి చేయగలుగుతాము ఇకపోతే ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ ఈ నియరెస్ట్ మీనింగ్కి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ద యంగ్ గర్ల్ is wearing a drab pink dress idu oka sentence ee sentence nunchi options ichadu okati vachesi edi deeniki nearest meaning ante drab ani daniki sorry ikkada drab ani word ki నియరెస్ట్ మీనింగ్ కింద ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు అనమాట ఈ నియరెస్ట్ మీనింగ్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాల్సి ఉంటుంది వీటిలో నియరెస్ట్ మీనింగ్కి కలర్ఫుల్ ఏ ఒకటి రెండోది వచ్చేసి డల్ మూడు వైబ్రెంట్ నాలుగు బ్రైట్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు వీడికి ఈ సెంటెన్స్లో మనము నియరెస్ట్ మీనింగ్ ఈ ఈ పదానికి మాత్రమే ఈ సెంటెన్స్ను ఉపయోగించినప్పుడు వీటిలో నాలుగు కరెక్టే అనిపిస్తుంది కానీ ఈ సెంటెన్స్కు మనకు సరిపోవాలి కింద ఉండే ఆప్షను సపోజ్ ఇది యంగల్ ఈజ్ వేరింగ్ ఏ కలర్ఫుల్ ఫింగ్ డ్రెస్సా డల్ ఫింగ్ డ్రెస్సా వైబ్రెంట్ ఫింగ్ డ్రెస్సా బ్రెడ్ ఫింగ్ డ్రెస్సా దీన్ని చూసుకొని కలర్ఫుల్ అని కానీ మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి చేస్తే ఈ దీనికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ వ్యక్తి రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వీటికి మనం చేయవలసి ఉంటుంది ఇంకపోతే ప్రిపోజిషన్స్ మీద రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు సపోజు 
we have been planting trees does the river side does decade ఇలా రెండు బ్లాంక్స్ ఇస్తారు బ్లాంక్స్ ఇచ్చేసి కింద ఆప్షన్లు ఒకటో దానికి ఎన్ సిన్స్ రెండో దానికి యాన్ ప్రమ్ము ఇట్లా నాలుగు ఆప్షన్ల వరకు ఇచ్చేస్తారు వీటిలో మనము ఏది కింది ఆప్షన్లో ఏది ఈ సెంటెంట్కు పరిపూర్ణంగా సరిపోతుందో వాటికి మనము మనం ఆప్షన్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ముఖ్యంగా ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ని ఉపయోగించాలి వీటిలో ఒకవేళ మనకి ఈ క్వశ్చన్లో మనకి కింద ఆప్షన్లో సేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనం ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా చాలా ఈజీగా కోల్పోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనం ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఈ నాలుగు ఆప్షన్ల నుంచి లేదా ఈ నాలుగు ఆప్షన్ల నుంచి ఈ క్వశ్చన్కు రిలేటెడ్గా కొన్ని స్కిప్ చేసేస్తాం సపోజ్ నాలుగోది మూడోది రెండు ఆప్షన్లు కరెక్ట్ కాదు అనుకున్నాం మిగతా రెండిట్లోనే కరెక్ట్ అనుకుంటాం అప్పట్లో ఒకటే రెండోది అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అప్పుడు నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చేయాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకటో ఒకటి అనేది ఆన్సర్ పెట్టేసాం అనుకున్నాం ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా ఒకవేళ రెండు కరెక్ట్ అయితే పోతే ఒక మార్క్ పోతుంది లేదంటే ఒకటే కరెక్ట్ అయితే కనుక మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో త్రీ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో త్రీ క్వశ్చన్స్కి మనం ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా ఈ విధంగా అక్రసీ సంపాదించే అక్రసీ స్కోర్ సంపాదించే అవకాశం ఉంది దీని ద్వారా మనం ఈజీగా హండ్రెడ్ స్కోర్ కూడా చేయొచ్చు ఓన్లీ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ మాత్రమే కాదు ప్రిపరేషన్ కూడా ఉండాలి ప్రిపరేషన్ ఉదాహరణకి మనకి సిక్స్టీ స్కోర్ వచ్చింది అనుకున్నాం వస్తుంది అనుకున్నాం అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయటంలో సిక్స్ స్కోర్ వచ్చింది మనకు కాల్పే కాలేదు అప్పుడు అని వదిలేసి రాలేం కదా ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ బాగా ఈజీగా చూడాలి ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చేస్తున్నాము ఏ కానీ బి కానీ సి కానీ డి కానీ అనుకోకూడదు అన్ని ఏలు పెట్టడము అన్ని బిలు పెట్టడం అనేది చాలా రాంగ్ చాలా వరకు కొందరు క్వశ్చన్స్ చూడకుండా ఆన్సర్ చేసి ఉంటారు ఈ దీనికి ఏ అయితే రెండో దానికి ఖచ్చితంగా బీనే ఉంటుంది మూడు దానికి మళ్ళీ ఏనే ఉంటుంది రెండో దానికి బి వస్తే మూడు దానికి కూడా బీనే రాదు ఖచ్చితంగా సి ఉంటుంది ఆ విధంగా అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఒకసారి వరుస వస్తాయి ఒకసారి ఎలాంటి ఎలాంటి వస్తాయి అనమాట కాబట్టి మనం ఇలాంటి స్కోర్లో ఉన్నప్పుడు మన ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ స్కోర్ తీసుకోవచ్చు పక్క మనకి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి రివిజన్ ఉండాలి రివిజన్లో మనం మనం ముఖ్యంగా ఏం ప్రిపేర్ అయినా అవన్నీ ఎగ్జామ్స్లో గుర్తుకొస్తాయి ఒకవేళ తర్వాత రాని పక్షంలో ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ను వాడాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే ఇంగ్లీష్లో మనకి ప్రిపోజిషన్ నుంచి ఈ టూ మార్క్స్ ఈ విధంగా వస్తాయి బ్లాంక్స్ పరంగా ఆర్టికల్స్ ఏ యాన్ ది అని ఉపయోగించి ఈ విధంగానే బ్లాంక్స్ వస్తాయి ఏ యాన్ ది అనేది ఉపయోగించి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ముఖ్యంగా మినిమం గ్రామర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వీటిని చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే సింపుల్గానే వస్తాయి ఏ యాన్ ది అనే బ్లాంక్స్తో వచ్చినవి ఇకపోతే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వాక్యం ఇస్తారు పూర్తిగా ఈ వాక్యాన్ని సింపుల్గా రాయాల్సి ఉంటుంది రాము ఈజ్ గుడ్ బాయ్ సింపుల్గా గుడ్ బాయ్ ఈ విధంగా ఒక వర్డ్లోకి చేసి దాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు ఇలాంటి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇకపోతే జంబుల్ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఉదాహరణకి ఇవి ఎగ్జామ్స్లో పెద్దవి వస్తాయి కానీ ఊరికి ఎగ్జామ్స్ చెప్తున్నాను ఐ బాయ్ యామ్ వీటిని ఒక ఆర్డర్లో లేదు వీ జంబుల్ సెంటెన్స్ను ఒక ఆర్డర్లో రాయాలంటే దీని ముందుకి ఎన్నికి పెట్టాలి కదా ఐ యామ్ బాయ్ అని రాస్తాం అనమాట లేకుంటే దీంతో ఏది మిస్టేక్ ఉందని అడుగుతాడు ఎర్రరు ఎర్రరు చెప్పాలంటే యామ్ అనేది ఎర్రరు ఈ విధంగా జంబుల్ సెంటెన్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాయాల్సి ఉంటుంది వీటి ద్వారా స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఈజీగానే ఇకపోతే రిపోర్ట్ స్పీచెస్ రిపోర్ట్ చేసేసి అంటే రాము అతని ఏదైనా అన్నాడు అనే దాని గురించి ఆ సెంటెన్స్ని కలిపి 
చెప్పవలసి ఉంటుంది ఈ ఈ సెంటెన్స్ని రిపోర్ట్ సెంటెన్స్ అంటారు ఇదిని కొంచెం ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ నాలుగు ఒకే విధంగా ఉంటాయి కానీ దాంతో గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఒక్కోసారి ఈ రిపోర్ట్స్ పిచ్చేస్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్ ఉంది టైం తక్కువ ఉంది అని అనుకోకూడదు ఈ ఎక్కువ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఖచ్చితంగా స్కోర్ అనేది వస్తుంది ఇకపోతే ప్యాసేజ్ నుంచి ప్యాసేజ్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ప్యాసేజ్ నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా కడతాడు ఈ ప్యాసేజ్ ఉద్దేశం ఏంది ఈ ప్యాసేజ్ సారాంశం ఏంది ఈ ప్యాసేజ్లో ముఖ్యంగా ఏ వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆ ప్యాసేజ్ యొక్క మొత్తం కంక్లూజన్ ఏంది అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి వాటి నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ కడతారు ఇకపోతే మిగతా క్వశ్చన్స్ ఈ మిగతా రెండు క్వశ్చన్లు అయినా కనీసము ఆ ప్యాసేజ్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మిగతా రెండు క్వశ్చన్లు ఖచ్చితంగా ఆ ప్యాసేజ్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మనం ప్యాసేజ్ చదవాలి క్వశ్చన్స్ చూడాలి ప్యాసేజ్ చదవాలి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ చూసేనా ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ జరుగుతుంది వీటికి మహా అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకున్నా లేదా టెన్ మినిట్స్ టైం తీసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు ఫోర్ స్కోర్ వస్తాయి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఇకపోతే నెక్స్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ ఇది గ్రామర్లో ఉంటుంది చాలా వరకు మనం ఎయిత్ నైన్త్లోనే గ్రామర్ అనేది చదివి ఉంటాము వీటి ద్వారా మనకి ఇంగ్లీష్లో స్కోర్ ఇంగ్లీష్లో థర్టీ మార్క్స్కి గాను ఇక్కడ నియస్ట్ మీనింగ్ గ్రామర్ ఆల్టర్నేటివ్ సినిమాస్ వదిలేసిన ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ ఇకపోతే ప్యాసేజ్ ఇలా సింపుల్ సింపుల్గా వేసిన కానీ థర్టీకి ట్వెల్వ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ స్కోర్ తీసుకోగలుగుతాం ఈజీగా ట్వెల్వ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ స్కోర్ ఈ థర్టీ మార్క్స్ గాను ఇకపోతే మినిమం స్కోర్ చెప్తున్నాను ఎవరైనా కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అర్థం చేసుకొని చదివితే మనకి ఇంగ్లీష్ రాదనేది ఉద్దేశం అయితే కాదు ఇంగ్లీష్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అని వచ్చి వచ్చేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కాదు ముందుగానే మనం గ్రామర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు చదివింటాము ఆ గ్రామరే ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటాడు కాబట్టి కొంచెం క్వశ్చన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము ఇకపోతే ఫిజిక్స్ నుంచి లాస్ట్ టైం ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ నుంచి సైన్స్ మొత్తం సైన్స్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈసారి కూడా ఈసారి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి వీటి నుంచి ఫిజిక్స్లో చిన్న చిన్న ఫార్ములాలు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కెమిస్ట్లో కూడా ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికలు పిహెచ్ విలువలు ఇకపోతే సమీకరణాలు సమీకరణాలు వీలైనంత వరకు చూసుకోవాలి సైన్స్ సైన్స్ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ వరకు లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు వీటి నుంచి ఫిజిక్స్లో ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఒక ద్రవ్య రాశి సంఖ్య పెరిగితే ఇంకొక ద్రవ్య రాశిని తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అనేది సపోజ్ కొన్ని ప్రాయోగికంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాటిని మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఏదన్నా వీటికి సంబంధించి అయితే కనుక చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది ఇప్పుడైతే కనుక ఇప్పుడు రివిజన్ పరంగా చూస్తే ఇకపోతే కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ వీటి నుంచి చేసి ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అని ఏమని అడగచ్చు ఎన్ ఈక్వల్ టీ ఇంతైతే ఎల్ ఈక్వల్ టీ ఇంతైతే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత ఫిజిక్స్ నుంచి ఇకపోతే కెమిస్ట్రీ నుంచి పిహెచ్ విలువ నీటి యొక్క పిహెచ్ విలువ గాజ్ యొక్క పిహెచ్ విలువ ఇలాంటివి పిహెచ్ విలువలు అడుగుతాడు పిహెచ్ మీద ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ ఫార్ములాస్ బేసుకొని త్రీ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కనీసం కొన్ని మనం ఈ ఒక రోజులో ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఈ పిహెచ్ వాల్యూస్ మనం తెలుసుకోకపోతే బేసిక్గా మనకు నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉండే పిహెచ్ వాల్యూస్ అని మనం తెలుసుకొని ఉండాలి ఇకపోతే ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక ఇంతవరకు మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటే కెమిస్ట్లోని ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
వాటిలో ఉండే మూలకాల గురించి లోహాలు అలోహాలు ఈ ఆధునిక ఆవర్తిక పట్టికల్లో నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుస్తాయి ఈ ఆధునిక ఆవర్తిక పట్టికల్లో మూలాలు ఏంటి లోహాలు ఏంటి అలోహాలు ఏంటి కింది వరుసలో ఏముంటాయి రైట్ సైడ్ ఏముంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటాయి ఇలాంటి ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వీటి నుంచి ఈ ఆవర్తన పట్టిక గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి స్కాన్ చేయాలి దానికి సంబంధించింది ఇకపోతే ఈ బయాలజీ నుంచి సపోజ్ వ్యాధులు వ్యాధుల గురించి త్రీ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైం అడిగారు వ్యాధుల గురించి అడుగుతారు ఈ లక్షణాలు ఉన్న వ్యాధి ఏది లేదంటే ఈ వ్యాధి అంటు వ్యాధ కాదా ఇలాంటి అడుగుతారు వ్యాధులు విటమిన్లు ముఖ్యంగా విటమిన్లు రసాయనక నామాలు రసాయనిక నామాలు ఇలాంటివి అడుగుతారు ముఖ్యంగా వీటి నుంచి ఇకపోతే సోషల్ స్టడీస్ ఈ సోషల్ స్టడీస్ నుంచి హిస్టరీ విభాగానికి వస్తే ఇప్పటికీ హిస్టరీ చదవాలంటే చాలా పట్టచ్చు ఇంతకుముందు చదివింటాము ఆల్రెడీ హిస్టరీలో మనము లైట్గా బ్రీఫ్గా రివిజన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ టాపిక్స్ మనం తెలుసుకుందాం లాస్ట్ టైం హిస్టరీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కు అడిగారు లాస్ట్ టైం ఈ హిస్టరీ నుంచి ముఖ్యంగా పాత పేర్లు కొత్త పేర్లు ఇవి ఇప్పుడు బాంబే నగరాన్ని అప్పట్లో ఏమని పిలిచేవాళ్ళు ఇలాంటివి సింధు నాగరిక కాలంలో అప్పటి నగరాలు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఉన్న నగరాలకు లింకేజ్ అనమాట కోల్కత్తాని ఇంతకుముందు ఏమని పిలిచేవాళ్ళు ఇలాంటి పాత పేర్లు కొత్త పేర్లు ఉంటాయి అనమాట సింధు నాగరిక కాలంలో ఎలా పిలిచేవాళ్ళు అప్పట్లో పన్నులు వ్యవసాయానికి ఎంత పన్ను వసూలు చేసేవాళ్ళు పన్నుల గురించి పన్నులను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు పన్నులు వసూలు చేయడానికి కలెక్టర్ను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే బేసిక్గా చూసుకోవాలి ఈ పాత పేర్లు కొత్త పేర్లు ముఖ్యంగా ఇకపోతే గ్రంథాలు రచనలు రచయితలు గాంధీజీ రచించినది గ్రంథము ఇకపోతే నెహ్రూ ఇలాంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తులవి వాళ్ళ రచనల గురించి మనకు ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది ఇకపోతే వ్యక్తులు బిరుదులు వాళ్ళ బిరుదులు నేతాజీని ఎవరికి బిరుదు ఇలాంటి ఓన్లీ బిరుదులు మాత్రమే వ్యక్తులు బిరుదులు వారు స్థాపించిన సమాజాలు ఆర్య సమాజము బ్రహ్మ సమాజము ఇలాంటి సమాజాలు ఇవి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే వాక్యాలు వాక్యాలు అంటే సపోజ్ గాంధీజీ డూ ఆర్ డై అని పిలిచాడు ఇలాంటి వాక్యాలు నెహ్రూ ఏమన్నారు ఈ వాక్యం అనింది ఎవరు డూ ఆర్ డై అని అని నినదించింది ఎవరు ఇలాంటివి వస్తాయి అనమాట ఇకపోతే ఈ యుద్ధాలు ఉన్నాయో కదా యుద్ధాలు ఉద్యమాలు యుద్ధాలు ఉద్యమాలు ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరం ఏ యుద్ధం ఏ సంవత్సరం జరిగింది బాక్సర్ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది ఈ ఉద్యమాలు వచ్చేసి ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరు ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఎందుకు ప్రారంభించారు గాంధీజీ యొక్క మొదటి ఉద్యమం ఏది ఇకపోతే పంతొమ్మిది వాటి సంబంధించిన అతివాదులు మితివాదులు మితవాదులు ఎవరు అతివాదులు ఎవరు వీరి క్రిప్స్ రాయబారము స్వాతంత్రానికి ముందు రాజ్యాంగం యొక్క రాజ్యాంగం ఎన్ని పేజెస్ ఇలాంటి కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ బేసిక్స్ వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఇకపోతే జియాగ్రఫీ జియాగ్రఫీ నుంచి లాస్ట్ టైం టెన్ మార్క్స్ మాత్రమే అడిగారు వాటిలో వ్యవసాయము ఖరీఫ్ కాలంలో ఎక్కిన వాళ్ళలో ఈ పంట ఏ కాలానికి సంబంధించింది ఖరీఫ్కి సంబంధించిందా రబీకి సంబంధించిందా లేదంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన బడ్జెట్లో ఎంత ప్రవేశపెట్టారు ఇలాంటివి వ్యవసాయానికి సంబంధించింది లాస్ట్ టైం అడిగారు ఇకపోతే పార్కులు ప్లేసెస్ ఈ పార్కులు నేషనల్ పార్కులు అవి ఉండే ప్లేసెస్ ఈ ప్లాసెస్ ఈ ఎక్కడ ఉంది కోలకత్తలో ఉందా బెంగళూరులో ఉందా 
ఇలాంటివి పార్కుల గురించి నదులు వాటికి ఉపనదులు నదులు ఉపనదుల గురించి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నదులు ఉపనదులు ఈ నదికి దగ్గర ఉన్న సిటీ సిటీలు ఇకపోతే నదులు ఎక్కడ వాటి పుట్టుక వాటి దూరము పొడవైన నది ఇకపోతే ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట నదుల గురించి ఉపనదుల గురించి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా పాలిటీ పాలిటీ సెక్షన్ నుంచి లాస్ట్ టైం ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా ఆర్టికల్స్ అమెండ్మెంట్స్ అమెండ్మెంట్స్ అంటే సవరణలు ఆర్టికల్స్ సవరణలు ముఖ్య కేసులు వాటి గురించి చూడాలి ఇకపోతే ఎకానమీ సెక్షన్కి వచ్చే లాస్ట్ టైం టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు ఈ ఎకానమీ సెక్షన్ నుంచి మనకు ముఖ్యంగా ప్రణాళికలు మొదటి ప్రణాళికలో ఎక్కువ దేనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు వ్యవసాయానికి సెకండ్ ప్రణాళికలో ప్రణ వీటికి వార్షిక ప్రణాళికలు ఎప్పుడు ఎవరు ప్రభుత్వంలో రన్ చేశారు వార్షిక ప్రణాళికలు ఇలాంటివి అడుగుతారు ముఖ్యంగా పోతే వీటికి సంబంధించిన బేసిక్స్ కూడక జిడిపి ఎన్ఎన్పి వాటికి సంబంధించిన బేసిక్స్ కూడక తెలుసుకోవాలి ఇకపోతే కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి లాస్ట్ టైం థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే అవార్డులు ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ సంబంధించినవి ఈ క్రీడాకారుడు ఏ క్రీడకు సంబంధించిన వారు లేకపోతే వ్యక్తులు పలానా వ్యక్తులు వాటి వారి బిరుదులు అవార్డ్స్ ఈ మధ్య జరిగిన సదస్సులు ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇలాంటివి ఇతివృత్తాలు ఒక సదస్సుకు వాటి ఇతివృత్తము మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇకపోతే స్కీమ్స్ పథకాలు ఈ పథకాలు దేనికోసం ఉద్దేశించినది ఈ పథకము అలాంటివి ముఖ్య ముఖ్యంగా ర్యాంకింగ్స్ నివేదికలు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది లాస్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది ఇలాంటివి అడగడం జరుగుతుంది మన ఇండియా లేదా మన ఏపీ ఏ ప్లేస్లో ఉంది అవినీతి సూచీలో కానీ ఏ ఏ ఇండెక్స్లో కానీ ఇకపోతే ఈ కరెంట్ పర్స్ అనేవి ముఖ్యంగా ఈ అవార్డ్స్ నుంచి ఈ నివేదికల వరకు ఇండెక్సెస్ వరకేనే కాదు ఈ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ పాలిటీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ వస్తాయి అంటే ఈ మధ్య జరిగిన కేసులు తలాక్ బిల్లు ఇలాంటి గురించి సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్య ఐఎఫ్ సామీకి మహిళలను ఎంట్రీ ఇచ్చినది దానికి సంబంధించిన జీవో కానీ ఆర్టికల్ కానీ వాటి సవరణల గురించి కానీ ఇకపోతే హిస్టారిక్ ప్లేసెస్ ఏదన్నా జాగ్రఫీలో ఈ మధ్య హిస్టారిక్ ప్లేసెస్ గురించి ఏమన్నా రీసెంట్గా జరిగినవి అడగచ్చు ఎకానమిక్లో లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ వాటి సంబంధించిన అడుగుతారు ఎకానమీలో వచ్చేసి హిస్టరీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఏముండదు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనము ప్రిపేర్ అయితే ఈ టాపిక్స్ వరకు మనం ప్రిపేర్ అయినా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ స్కోర్ వరకైనా చేసుకోగలుగుతు అదేవిధంగా మన క్వశ్చన్స్ బాగా చదివేసి ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఎగ్జామ్స్ రాస్తే హండ్రెడ్ స్కోర్ ఈజీగా చేయగలుగుతాము దీంతోపాటు ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ కూడా ఉపయోగిస్తానిక మనకు ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా ఎగ్జామ్స్ లేకి ఎలా అడుగు పెడతాము బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగానే ఉంటుంది రిజల్ట్లో కూడా మంచి స్కోర్ చేయగలుగుతాము థ్యాంక్